ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಧ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಧ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮುಂದೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಹ್ಲೋರ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಗೆಹ್ಲೋರ್ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಾನೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಷಾರ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಇಲಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಷಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜಿ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ದೇವಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದ ಸಂಸಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಿ ವಾಸಿರ್ ಗಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಊರನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೂಲಿ ಹಣದಿಂದ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯದೇನೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತದೇನೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಊರು ತಲುಪೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಿರ್ ಗಂಜಿನ ತಲುಪೋದಿಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗುಣಿ ದೇವಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀರ್ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಿದ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಲ್ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜಿಗೆ ಅವಳ ಸಾವನ್ನ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾಂಜಿ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಮಾಂಜಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾಂಜಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಂದ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಗುನ ಅವರೇ ಸಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಂಜಿ ಯಾರ ಜೊತೆನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಂಜಿ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಡೆದಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಉಳಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟನ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಊರಿನ ಜನ ಈತನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೀತಾ ಕಳೀತಾ ಇವನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಇವನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಊರಿನ ಜನ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂದೇನೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾನೆ ಅದರ ಪರಿಶ್ರಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈತನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಆ ಊರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗಿನ ಇದು ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ